హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో క్విక్గా మరియు ఈజీగా ముల్లంగి సాంబార్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం ముందుగా మనము ముల్లంగి సాంబార్ని తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు ముందు మనము కందిపప్పుని ఇలా మెత్తగా ఉడికించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి కొద్దిగా పసుపు ఆయిల్ వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి అదేవిధంగా ముల్లంగిని ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా టమాటా మరియు చిన్న ఉల్లిపాయలు ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే నార్మల్ ఉల్లిపాయలు అయినా పచ్చిమిర్చి అదేవిధంగా చింతపండుని ఇలా కొద్దిగా నానబెట్టుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఒక రెండు స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ వేసుకొని జీలకర్ర ఆవాలు కొద్దిగా మెంతులు అదేవిధంగా చిన్న ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి తర్వాత కరివేపాకు వేసుకొని అదేవిధంగా ఉల్లిపాయ మరియు పచ్చిమిర్చి ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాం కదా సో వాటిని కూడా వేసుకోవాలి వేసుకొని ఈ పోపు అంతా బాగా మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి మనము కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముల్లంగి ముక్కల్ని వేసుకోవాలి తర్వాత రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకొని ఈ పోపులో ఈ ముల్లంగి ముక్కలన్నీ బాగా కలిసే విధంగా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక గ్లాస్ దాకా వాటర్ని వేసుకొని మనము ఈ వెజిటేబుల్ అన్నింటినీ ఉడికించుకోవాలి ఇందులో ముల్లంగి ప్లేస్లో మనం క్యారెట్ కానీ బీన్స్ కానీ ఇలా వెజిటేబుల్స్ని కూడా అదర్ వెజిటేబుల్స్ని కూడా వేసుకోవచ్చు సో నేనైతే ఇక్కడ ఓన్లీ ముల్లంగి సాంబార్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వేరే వెజిటేబుల్స్ని యాడ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని మనము ముల్లంగి ముక్కలు బాగా మెత్తబడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి చూసారా ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు మనము కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాని వేసుకుందాం టమాటా వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుని టమాటా కూడా కొద్దిగా ఉడికేంత వరకు మనము ఉడికించుకోవాలి చూసారా ఆల్మోస్ట్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్న కందిపప్పుని వేసేసుకుందాము అదేవిధంగా సాంబార్ పొడిని వేసుకోవాలి ఇదంతా మిక్స్ చేసుకొని మనం ఇందులోకి చింతపండు రసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి చింతపండు రసం యాడ్ చేస్తున్నాను చింతపండు రసం వేసుకున్న తర్వాత మనకి సాంబార్ ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని మనము ఒక పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్కి మార్చుకుంటూ మనము సాంబార్ని బాగా ఉడికించుకోవాలి సాంబార్ ఉడికేటప్పుడు మనము కొద్దిగా చక్కరను వేసుకోవాలి ఇది ఆప్షనల్ కానీ చక్కర వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సాంబార్లో సో ఇలా వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత మనము అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇలా మనము హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకొని తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చక్కగా ఉడికించుకోవాలి చివరగా సాంబార్ అంతా ఉడికిన తర్వాత ఇందులో చివరగా కొత్తిమీరను వేసుకోవాలి ఇలా కొత్తిమీరను వేసుకొని మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ముల్లంగి సాంబార్ రెడీ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ టేక్ కేర్